कि भैया जब हम मर जाए तो हमारा अंतिम कर्म कांड जो वो ढंग से करवा देना साढ़े ग्यारह महीने तक कर्म का विधान है मेरा निवेदन है कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होना चाहिए शाम को जिसके घर में ठाकुर जी के आगे घी का दीपक न जले उस घर में नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं रहती बल्कि पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा वहां पर भेजते रहते हैं जिस घर में शंख हो सालिग्राम हो और तुलसी हो ध्वनि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में जो मंदिरों के घंटे की ध्वनि होती है ना उसको गलत शब्दों से संबोधित करना प्रारंभ किया जोर से बजे और उसकी आवाज सुन के अपने हृदय से पूछो हाउ डिड यू फील तब तुम्हारे हृदय से आवाज आएगी शांति ही शांति ही उस ध्वनि से देवत्व तो जिंदा होता है तुम्हारे हृदय में तो अपनी अलग से व्यवस्था रख के चले जाओ दो चार दस पांच लाख रुपए अलग दे जाओ किसी को कि भैया जब हम मर जाए तो हमारा अंतिम कर्म कांड जो वो ढंग से करवा देना साढ़े ग्यारह महीने तक कर्म का विधान है व्यक्ति के मरे पीछे जब व्यक्ति मर जाए तो साढ़े ग्यारह महीने तक लगातार उस क्रिया को करना चाहिए कौन करता है बेटा इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे मकान में आके रह जाएगा बेटा इसलिए होता है जब मैं मर जाऊं तो मुझे और मेरे पितरों को जल दे सके इसलिए बेटे की जरूरत होती है और आप तो जानते ही हैं कि हमारा होनहार लाल कैसा है इसलिए अपने सनातन को जानो सनातन को पढ़ो सना और हम कोशिश कर रहे हैं अब हमने धीरे धीरे ये वो चीजें बताना शुरू किया जिससे आपके घर के कलेश समाप्त हो जिससे आपके घर में पुनः सनातन जागृत हो मेरा निवेदन है कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होना चाहिए शाम को जिसके घर में ठाकुर जी के आगे घी का दीपक न जले हर सनातनी को अपने घर में दीपक जलाना चाहिए जिस घर में सनातनी के घर में दीपक जलता है घी का दीपक जलता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं रहती बल्कि पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा वहां पर भेजते रहते हैं अग्नि का काम क्या है अग्नि का काम क्या है जलाना जिस घर में ठाकुर जी के आगे दीपक जलता है वो सारी नेगेटिव एनर्जी जलकर स्वा होती है उसमें जिस घर में शंख हो जिस घर में शंख हो सालिग्राम हो और तुलसी हो ये तीनों चीज हो उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती रह ही नहीं सकती पर शंख बजे शंख ध्वनि हो शंख ध्वनि होनी चाहिए ध्वनि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में बहुत से लोग कहेंगे शंख बजाने से क्या होता है घंटे बजाने से क्या होता है कई लोगों ने तो हमारे धर्म की निंदा करने के लिए जो मंदिरों के घंटे की ध्वनि होती है ना उसको गलत शब्दों से संबोधित करना प्रारंभ किया ये सनातनी तो घंटा बजाते अरे मूर्ख हो तुम इसका मतलब भी नहीं जानते ये घंटे की ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं है हरेक सनातनी मंदिर में आपको मंदिर में घंटा घंटी मिलेगी मिलेंगे कि नहीं क्या होता है उसका स्तर बताओ चलो कई लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हम घंटा बजाते हैं घंटी बजाते हैं तो क्या होता है भगवान हमारी बात सुनते नहीं भगवान तो तू कुछ भी मत बजा तब भी सुन लेंगे लेकिन इस ध्वनि का बहुत बड़ा इफेक्ट तुम्हारे मन में पड़ता है जिस समय आप ये घंटा घंटी बजाते हो ना मंदिर में प्रवेश करते समय उस समय आपकी जितनी उस ध्वनि को सुन के आपके हृदय में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो मर जाती है दैत्य जो भावना है वो मर जाती है और देवताओं की भावना जागती है उस समय सिर्फ उस ध्वनि को सुन के आप देखो आप कभी अनुभव करो आवाज सुनो एक बार बजाओ ऐसे जोर से जोर से बजे और उसकी आवाज सुन के अपने हृदय से पूछो हाउ डिड यू फील तब तुम्हारे हृदय से आवाज आएगी शांति ही शांति ही उस ध्वनि से देवत्व तो जिंदा होता है तुम्हारे हृदय में इसलिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए देव भावना होनी चाहिए इसलिए हम लोग वह घंटा ध्वनि करते हैं